ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചായക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആവിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ബൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പഞ്ഞു പഞ്ഞു പോലത്തെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളിയും ഒരുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മാവ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രെഡിന് വേണ്ടുന്ന മാവെല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഞ്ഞിതായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓറഞ്ച് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിനകത്ത് കുരു ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്ലി അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു ബണ്ണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര എടുക്കുക വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വലുത് ഓറഞ്ച് എടുക്കുക അതാ എന്നിട്ട് ഞാനത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിക്കാതെ എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ കെടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് മുട്ടയും വിനാഗിരിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം നമുക്കറിയാം ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈഡ് ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മാവിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മൈതയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കി വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് ചെറിയ ചൂടുള്ള ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം ഒത്തിരി വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന ചൂട് വേണ്ട ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം എന്താ നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടത് മാവ് കുഴയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരിത്തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ബാക്കിയുള്ള അരക്കപ്പും കൂടെ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇതാ ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള ഈസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൊടിയിലോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് മുട്ട വിനാഗിരി ആ ഒരു മിക്സും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ അത് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അല്പം ഞാൻ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ലാസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമുക്കിത് ഉള്ളിക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് ഉരുട്ടി 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 ആ ബാക്കി വരുന്ന ഇച്ചിരി ബാക്കി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടക്കിൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഉരുണ്ട നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് സാധാരണ നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊന്തി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു ബൗള് ആ സെയിം ബൗളിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്പം എണ്ണ നമുക്കിതിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാവും കൂടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടി നമ്മൾ അല്പം എണ്ണയൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിലിം പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫിലിം പേപ്പർ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നനഞ്ഞ ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഇതിൻ്റെ മേലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് പൊന്തുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് പൊന്തി വന്നത് അപ്പോൾ അതാ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയ്ക്കേ പൊന്തി വരത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് തണുപ്പ് ഒത്തിരി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനിത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്രത്തോളം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി നാട്ടിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അല്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഉണക്ക മുന്തിരി അതുപോലെ ഡ്രൈ ആപ്രിക്കോട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം മുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ അല്പം ഇടുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും മടക്കി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഒരു മിനിറ്റ് ഓളം എടുത്ത് മാവൊക്കെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു നീളത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വലിപ്പം വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബണ്ണിന് അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മുറിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടുക അതിനുശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന റോളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് നീളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ പരത്തിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതാ ആ താഴത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എന്താ ചുരുട്ടി 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 മേലോട്ട് വരുന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഒരു ബേക്കറി സ്റ്റൈലിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം
ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അല്പ നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് അല്പം ഒന്ന് പൊന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ അരമണിക്കൂർ മതിയാവും ഇവിടെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ നേരം നമുക്ക് ചിലപ്പം അത്രയും നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫിലിം പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം നനഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു നനവുള്ള കോട്ടൺ തുണി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നേരം ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്രെഡ് പൊന്തി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ ഒരു ഗോൾഡൻ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതുപോലെ ഈ മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അടിച്ചതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം വേണ്ട മഞ്ഞ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൊന്ന് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറന്ന് വീർത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് ബ്രഷിനകത്ത് നിന്ന് മുക്കി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീമർ ഞാൻ ആവി കയറ്റാനായിട്ട് ഉള്ള പ സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാത്രം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ദാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിലിം പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂടിക വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മുട്ടയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മുന്തിരിങ്ങ മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരിയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ നല്ല കണ്ടോ ഞാൻ ആ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് അതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടെ കൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സുഖം ഒരു പ്രത്യേക സുഖമല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ബ്രഷൊക്കെ തേച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ആ കറുത്തത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഉണക്ക മുന്തിരിയുടെ ഒരു ഇതാണ് അത് അത് കുഴപ്പമില്ല ഉണക്ക മുന്തിരിയിൽ ആവിയില വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആവി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിനകത്തുള്ള ആ നീരങ്ങ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം ഇതാ നല്ല പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലത്തെ ബ്രെഡ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് മൈദമാവ് വെച്ചിട്ടല്ല ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ മൈദമാ പൊ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ റോള് പോലെ അങ്ങ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട